кой е най-старият постоянно обитаван град. Тази титла е нещо като светият грал на туристическата индустрия. Преди време консултантска компания е изчислила, че дори като краткосрочен ефект, тя би могла да отвои посетителите на вече утвърдени дестинации. Проблемът е обаче, че много трудно би могло да се отсъди с точност. В наше видео сме ви разказвали за най-древният град в света – Ерехон, библейският град. Официално, той и Дамаск са сочени за най-древните постоянно населени градове в света – до днес. Но скоро Дамаск детронира Ерехон. Много от вас изразиха своята позиция в коментар под видеото, че това не е така, изпоменаха Пловдив. Странно е как Ерихон оглавява тази класация, след като в неговата история има момент, в който жителите му са се изселили към Вавилон, както сме споменали във видеото. Както казахме в увода, тази класация все пак погледната чисто економически е много важна и интересите към първите позиции са големи. Местата в класацията постоянно се променят, тъй като непрестанно се правят нови и нови археологически открития. За жалост, нашите скромни особи няма как да променят това, но пък може да ви разкажем официалната история на град Пловдив, който заема трето място в тази престижна класация, а вие сами за себе си да прецените кое е черно и кое е бяло. Историята на Пловдив води началото си още от неолита, през 6 хилядолетие преди новата ера, а по официални данни съвременният град съществува без прекъсване от 4-то хилядолетие преди новата ера. Именно тогава той се превръща в главният град на Северна Тракия. В различни периоди Пловдив има важни политически функции в региона като средище на древната Пловдивска епархия и административен център на римската провинция Тракия, латинското филипополско херцогство, османският Пловдивски Санджак и автономната област Източна Румелия. Днес Пловдив е вторият по големина град в България с население от 343 070 души, по данни от преброяване през 2021 година. Той е важен стопански и културен център. Най-старите следи от обитаване на територията на днешния град са няколко неолитни селища от 6-то хилядолетие преди новата ера, като това при Иасатепе в квартал Уаута. Най-ранното известно селище в Трехълмието е разкрито на Небеттепе, но възниква през каменно-менната епоха, 4-то хилядолетие преди новата ера и е обитавано без прекъсване от тогава до наши дни поради което е смятано за кошер на развитието на Пловдив. През Желязната епоха селището е укрепен пункт на тракийския народ Беси, а през 5 век преди новата ера е включено в Одренското царство. През 342 година преди новата ера селището е завладяно от македонския цар Филип II, който му дава името Филипополис, използвано в различни вариации и до днес. По време на македонското управление и в последвалата елинистическа епоха, Филипополис се превръща в град и става един от важните центрове на Тракия. През 3 до 1 век преди новата ера настава период на политическа нестабилност в Тракия. Одринските царе изпадат в зависимост от Римската република, често избухват неразбирателства помежду им и масови въстания. През 183 година преди новата ера Филипопол е превзет от македонския цар Филип V, но малко по-късно Одринската империя си го връща. През 36-та година в града е създадена християнската общност от апостол Ерм, който според традицията е епископ до 57-та година. Филипополис окончателно попада в пределите на Римската империя при създаването на провинция Тракия през 46-та година. През римската епоха градът се превръща в важен пункт на пътя Via Militaris, свързващ Сингидунум с Византион. Като главен метрополисен град на провинцията, в него е седалището на съюза на траките, в който членували представители на отделните градове. Според широко разпространено мнение, градът получава титлата Метрополис по времето на император Септими и Север. Но съществуват и тези, според които това е станало още в началото на управлението на Траян. През римският период в Филипопол се строят обществени сгради, съкровищница, храмове, бани, одеони, театри, голям стадион и други. С разрастването си, градът напуска очертанията на трихълмието и се разпростира в низината. Старите укрепления са построени отново, а през 172 година император Марк Аврели издига втора крепостна стена, за да обхване разрасналия се град. Тримонциум, както римляните наричали днешен Пловдив, има мащабна водоснабдителна система, включваща каптажи, резервуари, тръбопроводи, 
и два аквадукта. Разкопките в съвременния град днес разкриват само малка част от античното минало на старинния Пловдив. През 250 година, при първото голямо нашествие на Готи на Балканския полуостров, те обсаждат Тримонциум, защитаван от римския военноначалник Приск. Опитите на император Деци и Траян да помогне на обсадените са осуетени след поражение на армията му при Берое и градът е превзет. Той е изцяло опожарен. Много от жителите му, според Амиян Мерцилин, 100 000 души са избити, а другите са отведени в плен. След опожаряването на Филипополис от готите, градът се свива в рамките на градските стени, а периферните квартали са изоставени. Едва към средата на 4 век той възстановява предишните си размери. Много от унищожените обществени сгради са възстановени, дори в по-големи размери от първоначалните. При реформите на император Диоклециан в края на 3 век, провинция Тракия е разделена на няколко части и Филипополис остава център на една от тях, обхващаща частта от Тракия на запад до черпанските възвишения. След разделението на Римската империя в края на 4 век, Филипопол попада в източната Римска империя, в чието граници остава през голямата част от следващото хилядолетие. В средата на 6 век при император Юстиян I са възстановени и надградени крепостните стени около Трихълмието, а в околностите на града са построени десетки спомагателни укрепления. През следващите десетилетия Тракия многократно е нападана, а през 584 г. самият Филипопол е подложен на неуспешна обсада от аварите. В началото на 7 век около града е изградена втора крепостна стена, която обхваща кварталите на изток и на юг от Трихълмието. По това време, в голяма част от Балканския полуостров масово навлизат различни славянски народи. Южно от Филипопол, чак до района на Солун, се установяват драговитите, за които по-късно е създадена драговитийска епископия в рамките на Филипополската епархия. Няма сведения славяни да нападат града но се предполага, че те се заселват в него по мирен път. Според източници, от 7 век Филипополската епархия обхваща епископии с седалище в Диоклецианопол, наричан днес Хисаря, както и в Севастопол и Диоспол. Митрополитът е наричан екзарх на Тракия Драговица. След създаването на първата българска държава в края на 7 век, Филипопол се превръща в важен преден пост на византийското влияние на Балканите. По време на продължителните войни на империята с България, през 8 век в областта на Пловдив са се заселили много колонисти от Армения и Сирия, сред които значителен брой привърженици на манихейството и павликянството. По време на походите на българския владетел Крум през 811-813 година, когато той разрушава много тракийски градове и отвежда жителите им на север, част от населението на Филипопол изоставя града и бяга в по-безопасни области на юг. През 836 г. градът е завладян от българския владетел Маламир, като явно градът се предава и смяната на властта става без особени кръвопролития. Филипопол остава в границите на България до 970 г., когато е превзет от кивския княз Светослав I който разграбва града и набива на кол 20 000 негови жители. След изтласкването на киевските войски от Балканите през следващите години, Филипопол отново е пресъединен към източната Римска империя. Градът се възстановява бързо след руските кланета, като в него и околностите му отново са заселени павликяни и манихейци от Армения и Сирия. Той става една от основните опорни точки на император Василий II Българоубиец в продължителните му войни, довели до унищожаването на първата българска държава. От средата на 11 век градът бива заплашван от нападения в Тракия на печенеги и комани, както и на продължителното павликянско възстание на Травал, поради което около него са изградени допълнителни укрепления. Император Алексий I Комнин прибивава известно време в Филипопол, полагайки усилия за налагането на православието сред павликяните. През Филипопол сравнително мирно преминават първият кръстоносен поход през 1096 г. и вторият през 1149 г., като в града се обособява латински квартал с западноевропейски търговци и занаячии. При третия кръстоносен поход гарнизонът и много жители изостават града, а той е завзет и разграбен от войските на император Фридерих I Барбароса, който остава в него в продължение на 6 месеца. 
Следващите години Филипопол е засегнат от засилващата се политическа нестабилност в региона. През 1193 г. управителят на Филипополската тема Константин Ангел Дука се обявява за император, но е заловен и ослепен. През 1196 г. за управител на областта е назначен българският болярин Иванко, но между 1198 и 1200 г. той управлява самостоятелно в съюз с България. През 1204 г. четвъртият кръстоносен поход превзема Константинопол и поставя началото на Латинската империя. Херцогство Филипопол става кръстоносна държава, васална на Латинската империя. През 1205 г. кръстоносците са принудени да напуснат града, опожарявайки част от него, а малко по-късно той е превзет с нови разрушения от българският цар Каоян. Градът остава под български контрол до Филипополската битка през 1208 г. когато херцозите успяват отново да наложат властта си. След 1208 г. до 1229 г. херцог на Филипопол е Жерар Дюстрем, родственик на Рене Дютри. През 20-те години на 13 век херцогството става васално на втората българска държава по време на царуването на Ивана Сен II. Според някои източници, в битката при Кокотница на страната на българската войска участват отряд рицари. По силата на договора, сключен на 9 април 1229 г. в Перуджа, между Латинската империя и бившия Йерусалимски крал Жан Дюбриен, получава владение на Филипополското херцогство и става херцог на Филипопол за периода 1229 до 1237 г. Филипопол, навярно е окончателно загубен от херцозите след битката при Кокотница през 1230 г. Макар, че херцогството продължава да съществува формално, поне до края на 40-те години, през следващите 140 години градът 8 пъти преминава по мирен или военен път от български под византийски контрол и обратно. Така, при управлението на Георги II Тертер, градът отново е включен в пределите на българската държава, но след ранната му смърт Византия си връща контрола над региона. През 1344 г. регенският съвет на малолетният император Йоан V Палеолог предава града заедно с още 7 крепости на България, като в замяна получава подкрепа от Иван Александър в борбата за трона за Константинопол при поредната гражданска война в Византия. През 1364 г. османските войски, начало с Лавашък Хинпаша, завладяват града. Гробът на османският военоначалник и днес може да се види в двора на Шахбединова и Марет Джамия. Пловдив се превръща в главен град на османската област Румелия до 1382 г., когато управлението е преместено в София. Попадайки във вътрешността на Османската империя, Филибе губи стратегическото си значение на крепост. Постепенно всички следи от древността изчезват и започват ново строителство на обществени сгради, като джамии, ханове, страноприемници и бани. Така градът се променя коренно и неговият архитектурен облик придобива типични ориенталски черти. Важен исторически паметник от периода на Османското владичество е часовниковата кула издигната през 16 век на Сахаттепе, което се превежда часовников хълм. Смята се за първият градски часовник в Османската империя и е една от най-старите часовникови кули в Източна Европа. В периода на българското национално възраждане Пловдив е важен економически център и част от Одринския вилает. Числено нарастващата българска буржуазия укрепва економически и получава ключово влияние в обществото. Търгувайки с Европа и Русия, тази прослойка е отворена за модерни политически и културни влияния. Тогава заможните пловдивчани се съревновават със строителството на нов модел къщи, голяма част от които са запазени в архитектурно-историческия резерват Старинен Пловдив. Градът влиза в нова българска история с приноса си в развитието на националната култура и борбата за църковна независимост, която е равносилна на мирна буржуазна революция. Той играе водеща роля в тази борба в лицето на лидери като Найден Геров, доктор Вълкович, Йоаким Груев и цели родове като Челъковите и Чумаковите. През 1839 г. в града е открито първото българско училище, а през 1850 г. се поставя началото на модерно светско образование с откриване на класното училище Свети Свети Кирил и Методий. След Кримската война през 1857 г. е открито първото руско консулство с консул Найден Геров и Алексей Церетелев. 
на 11 май 1858 г. Тук за първи път е честен празникът на светите братя, който в последствие става национален празник на славянската писменост и култура. В Пловдивската църква Света Богородица на Коледа през 1859 г. за първи път в България е отслужена литургия на български язик. През 1868 г. училището прераства в първата българска гимназия. Негови възпитаници са най-големите интелектуалци, политически и духовни лидери на нацията. Многовековният български град е населен с будно българско население, което участва в борбите за национално освобождение и опити за възстания на комитетите на Васил Левски. Град Пловдив се включва в подготовката на Априлското възстание. Революционният комитет в града счита, че турското население е многобройно, добре въоръжено със средовен гарнизон. За това не се предвижда масово българско възстание. Планът на революционерите е знакът за бунта да бъде опожаряването на около 20 къщи. С тази задача се заема повдивчанинът Отон Иванов. На събранието в оборище мним революционер извършва предателство и турската полиция следи пловдивските революционери. Мнозина от тях с разколебан дух решава да се откажат от палежите, но Отон Иванов, Георги Търнев и братя Турчеви, заедно с братя Свешарови, вземат твърдо решение да запалят своите дюкяни. Комитета решава една чета от 30 пловдивски възстанници да се разделят на две и да поемат пътищата за селата Царацово и Перощица. И така Пловдив да участва в това общо българско възстание. Водачът на Пловдивската чета Спас Турчев е разколебан да не възстава от брат си, който се страхува, че ще загинат и двамата. Отон Иванов не може да запали домът си, понеже неговите роднини го възпират. Само братя Свещарови и Кочо Чистеменски палят дюкяните си на 22 април 1876 г. В това време се намесва турската полиция, която ги гаси. Единият от братя Свещарови е арестуван по подозрение. Георги Търнев от квартал Каршяка Пловдив отива в село Царацово при Иван Арабаджията, с когото повеждат селени от Хисарско в Куприщица. След неуспеха на бунта в този град, Георги Търнев се крие в овчарска колиба в Троянско, но е убит докато спи. Другият член на Плодивския комитет, Кочо Честеменски, с каруца заминава за Перощица и участва в битките с турците, но за да не бъдат пленени от тях и подложени на насилие, Кочо убива жена си, детето си и себе си в църквата на Перощица. Отон Иванов, въоръжен на кон на разсъмване, Тръгва за Джандем Тепе, за да иде в Перощица, но около Тепето има турски патрул. Отон бяга от патрула и заминава за Станимака, дигайки на бунт селата Бойково и Дедево, но и тук бунта не успява. След кратка битка, селените се оттеглят в горите. Отон Иванов се връща в Пловдив, но е арестуван от турците съден и изпратен на заточение до освобождението на България от османско водичество. През 1877 г. избухва освободителната война. Пловдив е освободен на 16 януари 1878 г. от предния отряд под пряката заповед на генерал-майор Виктор Дандевели от състава на западния отряд на генерал-лейтенант Йосиф Гурко. Пръв в града влиза ескадронът на капитан Александър Бураго. Сан Стефанският мирен договор от 3 март 1878 г. урежда създаването на княжество България включващо повечето земи с преобладаващо българско население. Руско управление избира седалището на новата власт да бъде в Пловдив, тъй като се е смятало той да бъде столица на княжество България. Сан Стефанският договор е оспорен от Австро-Унгария и Великобритания, а окончателното приключване на руско-турската война се урежда чрез Берлинския договор. По силата на който току-що освободилата се българска държава е разпокъсана на няколко части – Пловдив, става столица на автономната област Източна Румелия, а Османската империя изработва в тримесечен срок органически устав, т.е. конституция на областта и назначава управител. От пролетта на 1885 г. под ръководството на Захари Стоянов е сформиран Български таен централен революционен комитет, който се заема с активното пропагандиране на Обединението на Източна Румелия с княжество България. На 5 септември няколко стотин въоръжени бунтовници от село Голямо Конаре, сега град Съединение, се придвижват към Пловдив. През нощта, срещу 6 септември, частите, командвани от Даниил Николаев, установяват контрол над града и отстраняват правителството, заедно с генерал-губернатор Гавраил Кръстевич. Съставено е временно правителство, начало с Георги Странски и обявена обща мобилизация. 
След като княз Александър I Батенберг подкрепя Съединението и след края на последвалата сръбско-българска война, България и Османската империя постигат споразумение, според което Княжество България и Източна Румелия имат общо правителство, парламент, администрация и армия. Днес, 6 септември, се чества като Ден на Съединението и празник на град Пловди. След Съединението, Пловдив остава вторият по големина град след столицата София. През 1892 г. Пловдив е домакин на първото българско изложение с чуждестранно участие. Наследник на това начинание днес е Пловдивският международен панаир. След освобождението в Пловдив е открита и първата пивоварна фабрика. В началото на 20 век Пловдив израства като голям промишлен и търговски център с силно развитие, лека и хранително вкусова промишленост. В града са инвестирани германски, френски и белгийски капитали и се развива търговия, банково дело и индустрия. През 1939 г. в Пловдив има над 16 000 занадчии и над 17 000 работници в фабрики, предимно в хранителната и тютюневата промишленост. В годините на Втората световна война се разширява тютюневата промишленост и търговията, както и износа на плодове и зеленчуци. Паметна за този период е 1943 г., когато са спасени от депортиране 1500 задържани евреи след застъпничеството на тогавашния пловдивски митрополит Кирил, по-късно станал български патриарх. В годините на Народната република в Пловдив са построени мащабни индустриални предприятия, като комбинати за цветни метали, текстил, тютюн, консервен, мотокарен, електроапаратурен завод и други. На 6 януари 1956 г. е открита първата тролейбусна линия в Пловдив. Също през 50-те е построен емблематичният за града хотел Тримонциум. През 60-те и 70-те години на века се извършва масирано строителство, оформят се съвременните жилищни комплекси. В този период са разкрити много от археологическите паметници в Пловдив. Реставриран е и Старият град. През 1990 г. се появява и спортният комплекс Пловдив, включващ един от най-големите стадиони и най-голямата гребна база в България. През 1999 г. в града на Хълмовете се провежда Европейският месец на културата. През 2014 г. Пловдив е класиран като градът с най-дълга пешеходна улица в Европа. Централната улица, по която не преминават коли, започва от партийният дом и завършва с пешеходния мост на Новотела. Дължината е 1750 метра, с което подминава пешеходната зона на Копенхаген с около 200 метра. Тя ще ви потопи в местната култура и ще ви накара да усетите духа на града. С множеството си магазини, заведения, фонтани, открити археологически зони и зеленина, Централната Пловдивска улица е чудесен избор за разходка и опознаване на историята на града. 2019 година е Европейска столица на културата. Инициативата има за цел не само да стимулира мисленето на културните политики, но и да бъде поставен по-широк контекст, който да включва опазване и развитие на културно-историческото наследство. Пловдив е известен като градът на седемте тепета. Малко хора знаят, че всъщност тепетата са били девет. За съжаление, две от тях вече не са част от града. Марково тепе и хълм Каменица са били разрушени, а част от тях е използвана за направата на павираните настилки в града. Днешното име на град Пловдив произлиза от предишно негово название в миналото. Полуподева. Названието Полуподева пък му е било дадено от траките, които превеждат името Филипополис като Полуподева. Това накратко е историята на един от най-древните градове в света. За Пловдив може да се каже още много и пак ще е малко. Може би още десетки, дори стотици години археологическите находки, които град Пловдив ще разкрива, ще продължава да изненадват учените. Като един истински пазител на древната история, той разкрива къще по къще пред нас разказите за отдавна изминали дни. Ако това видео ви е харесало и смятате, че повече хора трябва да научат за историята на град Пловдив, тогава моля споделете го. Само ние, българският народ, можем да съхраним историята си. Ако смятате това, което правим за важно и искате да ни подкрепите, може да се абонирате за канала ни и харесате видеото. Целта ни е да съберем 3000 харесвания. Така ще разберем, че харесвате това, което правим и веднага ще започнем работа по второ подобно видео.